دس جولائی کا دن امن و سلامتی کے نام نہاد علم برداروں کے لیے خوشی کا دن تھا جب عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے عراق کے دوسرے بڑے تاریخی شہر موصل میں داعش کے خلاف گزشتہ تین سال سے جاری جنگ جیتنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج سے داعش کی ریاست کا خاتمہ ہو گیا عالمی غارت گروہوں کے لیے اگرچہ یہ خوشی کا دن تھا لیکن موصل شہر کے پچیس لاکھ باشندوں کے لیے یہ دن قیامت سے بڑھ کر تھا کیوں کہ اس دن داعش کے مٹھی بھر دہشت گردوں سے موصل کا قبضہ چھڑوانے کی خاطر ان پچیس لاکھ نہتے شہریوں کو آگ و خون کی ہولناک جنگ میں دھکیلا گیا بظاہر اس جنگ میں دائشی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن مرنے والے دائشی دہشت گردوں سے زیادہ عام شہری تھے یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی نمائندہ تنظیموں سے لے کر دنیا بھر کے منصف مزاج تجزیہ نگاروں تک ہر کوئی موصل میں برپا کی جانے والی اس قیامت اور صفاقیت پر اب تک نوحا کنا ہے بظاہر ہدف اس جنگ کا داعش کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا تھا لیکن کھنڈرات عوام کے گھروں کو بنایا گیا یا پھر خدا کے گھروں کو چنانچہ موصل شہر میں نو سو سال پہلے بنائی گئی تاریخی مسجد مسجد نور الدین زنگ کی کو بھی اسی قیامت خیز جنگ میں شہید کرا دیا گیا موصل شہر کی یہ وہ مسجد تھی جس کا ٹیڑا مینار مسلسل نو صدیوں سے اسلامی تاریخ کے سنہری دور کی یاد تازہ کر رہا تھا لیکن بین الاقوامی درندوں نے اس تاریخی ورثے کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا اس مینار کا جرم پوچھا گیا تو کہا گیا کہ داعش کا مرکز ہیڈ کوارٹر یہی مسجد تھی یہی سے ابو بکر البغدادی نے نام نہاد خلافت کا اعلان کیا تھا اس لیے دوران جنگ داعش نے اس مسجد کو از خود بموں سے اڑا دیا جبکہ دہشت گرد داعش نے امت مسلمہ کے اس تاریخی ورثے کو ڈھانے کا الزام امریکہ کے ساٹھ ملکی اتحاد پر لگایا جنہوں نے موصل شہر میں داعشی ٹھکانوں پر جہازوں سے بمباری کے دوران خدا کے اس گھر کو بھی راکھ کا ڈھیر بنایا بس ہر درد دل رکھنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ موصل کی تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے دیکھا جائے تو موصل شہر دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے آبادی کے لحاظ سے بغداد کے بعد یہ عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے ڈھائی ملین کے لگ بھگ لوگ یہاں بستے ہیں جن میں اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے بغداد سے چار سو پینسٹھ کلومیٹر کی مسافت پر واقع یہ شہر بہترین محل وقوع کا حامل ہے دجلا اور فرات موصل شہر کی اہمیت کو دگنا کر دیتے ہیں یہی وہ شہر ہے جہاں مسلمانوں نے روم و فارس کو شکست دی قادسیہ کے نام سے وہ مشہور جنگ لڑی جس کے بعد اسلام مکہ و مدینہ سے نکل کر مشرق و مغرب کی طرف پھیلنا شروع ہوا خلفۂ راشدین سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک موصل شہر اسلامی تاریخ و روایت میں ہمیشہ روشن کردار ادا کرتا رہا اس قدر تاریخی پس منظر کی وجہ سے آج بھی یہ شہر دنیا کے قدیم تاریخی اور تہذیبی شہروں میں شمار ہوتا ہے اس بات کی گواہی نو سو سال قبل تعمیر کی گئی مسجد نور الدین زنکی کا ٹیڑا مینار بھی دس جولائی دو ہزار سترہ تک دیتا رہا دنیا کے قدیم چرچ بھی اس شہر میں پائے جاتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں یہ شہر تاریخی روایت کا حامل ہے یہ شہر خون ریز جنگوں کے علاوہ خون خوار فتنے بھی دیکھ چکا ہے جن میں خوارج اور صفیوں کا فتنہ منگولوں ترکمانوں اور جلائری خاندانوں کی فتنہ انگیزیاں شامل ہیں سلطنت عثمانیہ کے مشہور بادشاہ سلطان سلیمان القانونی نے انہیں صفویوں سے آزاد کروا کر سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا پہلی جنگ عظیم تک موصل شہر خلافت عثمانیہ میں شامل رہا بدنام زمانہ سائکس پیکونامی معاہدے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے باہمی خفیہ معاہدے کے بعد موصل شہر کا کنٹرول فرانس کو سپورٹ کر دیا گیا موصل شہر میں پیٹرول دریافت ہونے کے بعد برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا یہاں تک کہ انیس سو بتیس میں باقاعدہ طور پر اسے عراقی حکومت کے سپورٹ کر دیا گیا دو ہزار تین میں امریکہ کے عراق پر حملے کے بعد عراق کے دیگر شہروں کی طرح یہ شہر بھی بدترین جنگ کا شکار ہو گیا قومیت اور عصبیت کے نام پر کرد اور عراقی عرب باہم لڑتے رہے یہاں تک کہ دو ہزار چودہ میں داعش نے موصل شہر پر قبضہ کر لیا اور موصل شہر کی تاریخی مسجد مسجد نور الدین زنکی سے داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا گزشتہ تین سال سے موصل شہر داعش کا ہیڈ کوارٹر بنا رہا عراقی فوج نے داعش کے خلاف لڑنے والے ساٹھ ملکی بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ مل کر کئی بار موصل شہر کو 
داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کوششیں کی مگر ہر بار ناکامی رہی اکتوبر 2016 میں عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے داعش کے خلاف زمینی اور فضائی جنگ کا آغاز کیا جس کا اختتام 10 جولائی 2017 کو ہوا ان نو مہینوں میں فریقین کے سینکڑوں لوگ مارے گئے لیکن بدقسمتی سے موصل شہر کی عوام کو اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ایک رپورٹ کے مطابق اس جنگ سے موصل شہر میں بسنے والے پندرہ لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے جن میں سے دس لاکھ کے قریب لوگ گھر سے بے گھر ہوئے زخمیوں اور مرنے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ابھی تک حتمی طور پر اس کا تعین نہیں کیا جا سکا ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جبکہ سینکڑوں لوگ ابھی بھی عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں موصل میں انسانیت پر ڈھائے جانے والے ان مظالم کا اقرار انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے بھی کیا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے حالیہ لڑائی میں عام شہریوں کی ہلاکت پر عالمی عدالت سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موصل میں ہونے والی حالیہ جنگ میں سنگین ہتھیار بھی استعمال کیے گئے ہیں دنیا بھر میں موصل کی تازہ تصاویر اور ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی امن کے ٹھیکے داروں نے داعش کے نام پر کس طرح موصل جیسے ہستے بھستے تاریخی شہر کو کھنڈرات میں بدل دیا اب سوال یہ ہے کہ کیا داعش کے ہیڈ کوارٹر یعنی موصل پر قبضہ کرنے سے داعش کا زور ختم ہو جائے گا زمینی حقائق کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ داعش اگرچہ موصل سے پسپا ہو گئی ہے لیکن عراق کے دیگر کئی اہم علاقے اب بھی داعش کے کنٹرول میں ہیں حیرت اس بات پر ہے کہ عراقی حکومت نے اس کے باوجود موصل کی آزادی کی خوشی میں ایک ہفتے کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ داعش اب بھی عراق کے کئی علاقوں پر قابض ہے داعش کے خلاف جاری جنگ میں امریکی عالمی اتحاد کی گزشتہ تین سالہ کاروائی کو دیکھا جائے تو داعش کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی دکھائی دیتی ہے پہلے یہ عراق کے چند شہروں پر قابض تھے اب آہستہ آہستہ شام اور ترکی حتیٰ کہ اب یورپ تک ان کی دہشت گردانہ کاروائیاں پھیل گئی ہیں حالانکہ کون نہیں جانتا کہ داعش لاکھوں میں نہیں بلکہ مٹھی بھر ہیں جبکہ مقابلے میں دنیا کی سات ایٹمی طاقتیں اور امریکہ کی سربراہی میں دیگر پچاس سے زیادہ بہترین دفاعی قوتیں کھڑی ہیں لیکن حیرت ہے کہ اس سب کے باوجود آج تک امن و امان کے یہ علم برداران مٹھی بر داعشی دہشت گردوں کو شکست نہ دے سکے جبکہ کون نہیں جانتا کہ یہی طاقتیں اپنے ملکوں میں اٹھنے والے ہر بڑی سے بڑی بغاوت کو چند لمحات یا چند دنوں میں کچل کر رکھ دیتی ہیں بس ایسے منظر نامے میں یہ سوالات حق بجانب ہیں کہ آخر داعش کا فتنہ امریکہ کی عراق میں مداخلت کے بعد ہی کیوں بڑھا کیا وجہ ہے کہ شام میں داعش کا فتنہ شامی ڈکٹیٹر بشار الاسد کی ایران اور اس کے حواریوں کی پشت پناہی کے بعد ہی پھیلا آخر کیوں لیبیا میں داعشی دہشت گرد کرنل قذافی کی موت کے بعد ہی دن دنانے لگے یقیناً یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات فرقہ پرستوں اور انسانیت کے نام نہاد ٹھیکے داروں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہیں وصال اردو حق کا راہی